ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജേണി ഓഫ് ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും ജേണി ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ വെജിറ്റബിൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം കേട്ടോ ഗ്രില്ലിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടല്ലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അധികം കട്ടിയില്ല അതായത് തിന്നാക്കിയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ മറ്റ് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വേവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കനം കുറച്ചിട്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ക്യാരറ്റ് കനം കുറച്ച് തന്നെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോളിഫ്ലവർ പിന്നെ വേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കം അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്തുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ബ്രോക്കോളിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബ്രോക്കോളി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളി അതുപോലെ വഴുതന ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് വലിയൊരു ബൗൾ തന്നെ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എരിവിനെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് വേറൊന്നും എരിവിനായിട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എടുത്തത് ബ്രോക്കോളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൊടിയാണ് ഇട്ടത് ഡ്രൈ വെളുത്തുള്ളി പൊടിയാണ് ഗാർലിക് പൗഡറാണ് അത് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം അപ്പോൾ ഇതില്ലാത്തവർക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എരിവിനുള്ള കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറയെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചൊക്കെ കുറച്ചും കൂടുതലൊക്കെ എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ബട്ടറാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറ് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത് ബട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതും യൂസ് ചെയ്താലും മതി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒലീവിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒലീവ് ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് എയർ ഫ്രൈയറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഓയിൽസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് വീണും ചെയ്തോളൂ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ എയർ ഫ്രൈയർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അത് കണ്ടാൽ മതിയാകും എയർ ഫ്രൈയറിന് പകരം നമുക്ക് ഓവന് അതാ ഓവൻ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഓവൻ്റെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുക ഇനി ഓവനൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഫ്രൈ പാനിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇടയ്ക്കിടക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഓരോ രീതിയിൽ ലെവലാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എയർ ഫ്രൈയർ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരും കേട്ടോ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഓവൻ്റെ അത്രയൊന്നും സമയം എടുക്കുന്നില്ല അതിലും കുറച്ച് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ലെവലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും കുറച്ച് ബട്ടർ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബട്ടർ ആക്കി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇത് എയർ ഫ്രയറിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് കേട്ടോ വേവിക്കുന്നത് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റോളം ആദ്യം ഒന്ന് വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം അത്
ഇനി ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് നല്ല ബ്ലാക്കായിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആയിക്കോളും ഈ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഗ്രില്ലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെജിറ്റബിൾസ് ഇതുപോലെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ വെജിറ്റബിൾസ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും കുരുമുളകൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഗ്രില്ലിയുടെ ചിക്കൻ ഫിഷ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അതുപോലെ ഡയറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കഴിക്കാം കേട്ടോ ഡയറ്റിൻ്റെ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം നല്ല നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ട്രേയിലേക്ക് വിളമ്പാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ ലെറ്റ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ലെമൺ ജ്യൂസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ലെറ്റീസിൻ്റെ ഇലയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കെച്ചപ്പോ മയോണൈസൊക്കെ അതിലൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കുക എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ താങ്ക് യു ഫോർ